El pasado jueves 21 de enero, mientras realizaban la renovación del sistema de drenaje en la calle Hidalgo del centro de Huamantla, personal de construcción detectó un túnel que comunica de la casa de los arzobispos Marqués y Torisco, la parroquia de San Luis Obispo. Los túneles que llamaron la atención de vecinos se estima datan de los siglos XVI y XVII, de acuerdo con los registros que guarda el cronista de la ciudad, José Hernández Castillo. Los túneles eran utilizados como bodegas de los hacendados y como escondites de los sacerdotes en la época de los cristeros. Para pasar de la parroquia de San Luis al oratorio de los obispos Marques y Torís, lógico que tenían que, que pasar en el túnel que ya existía. Lo usaban porque esos túneles fueron usados por los hacendados, guardaban ahí sus cosas cuando venían de las haciendas, no se, se comunicaban entre sus casas, pues eran escondites. Los túneles porque un sacerdote en tiempo de, de los cristeros y de la prohibición de los cultos, si encontraban un sacerdote en la calle, ya sea revestido o no, de todos modos lo llevaban, lo fusilaban, no lo, así era en ese tiempo. Otra de las funciones de los túneles fue como escondites de las riquezas de los hacendados. La existencia de estos túneles solo era conocida por las autoridades municipales en turno. Por lo pronto, su destape ha despertado la curiosidad de la población. Entonces, en varias calles, si ustedes ven cuando remodelaron la calle de los, la Casa de los Arcos, donde hoy está ¿qué es? ¿Es una, Mildano. Mildano, también allí en la fuente, se retiró la fuente que es la fuente que hoy está en el atrio de la parroquia, el la, atrio la lateral, y ahí aparecieron las escaleras del túnel. El siglo, desde el siglo XVIII y XIX todavía se tienen documentos en libros del archivo y en otros lugares donde se usaban los túneles en forma secreta. Claro, la gente en general no sabía que existían. Sabían las autoridades en turno, que de, casi las autoridades eran puestas por los mismos hacendados y su dinero de los hacendados pues lo, lo, se comunicaban en, por los túneles. Refirió que hasta el momento solo se tiene el conocimiento de túneles del centro hasta el barrio de San Miguel. Sin embargo, existen leyendas de túneles que comunican hasta la Malinci. Descartó por el momento que los túneles se puedan ofrecer como atractivo turístico, ya que para desarrollar este proyecto se tendría que establecer un convenio con los propietarios de las casas quienes tienen las entradas a los túneles, los cuales alcanzan medidas de dos metros y medio de alto por tres metros de ancho. Para Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.